ஸ்தோத்திரம் அப்பா அவன் நாங்கள் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ராஜா நன்றியோடும் அவன் நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா இந்த நாளை கொடுத்ததற்காக உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா எங்களோடு இந்த நாளோடு நீ எங்களோடு கடந்து வரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா தேவ நீர் எங்களை இந்த நாளுக்குள்ளாக நடத்தி செல்லும்படியாய் உம்முடைய கரத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களை வெறுமையாக்கி எங்களை தாழ்த்தி எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ராஜா அப்பா எங்களுடைய பலன் அல்ல ராஜா தேவ நீர் எங்களை நடத்தி செல்லும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆவியானவர் நீர் பொறுப்பெடுத்து கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம் அப்பா இந்த நாளில் நாங்கள் என்னென்ன காரியங்களை சந்திக்க போகிறோம்னு எங்களுக்கு தெரியாது ராஜா ஆனால் தேவ நீர் எங்களோடு இருக்கிறதுனால அப்பா அந்த பலத்தினால அப்பா நாங்கள் எல்லா தடைகளையும் தாண்டி போக கத்த நீர் எங்களுக்கு கிருபை செய்வீர் என்ற அப்பா ஒரு நம்பிக்கையில் ஏசுவே அப்பா இந்த காலை பொழுதில் அப்பா உமை தேடி உமை ஆராதிக்க அப்பா ஒருமணப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்த நீர் ஆசிர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா கத்த நீர் அப்பா ஒவ்வொருத்தரோட இடைப்படும் செல்லும் <laughs> நாமத்தில்கிறேன் <laughs> மீண்டுமாய் இந்த காலை பொழுதில் உங்களோடு தேவனுடைய அன்பை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தேவன் அடியணுந்து கொடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு தருணத்திற்காக முதலாவது என் தேவனுக்கு நான் நன்றி பொழிகளை செலுத்த நான் கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் நிச்சயமாக தேவன் இந்த நாளை உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான நாளாய் மாற்றி கொடுப்பார் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை வேதம் அதை தான் சொல்லுகிறது என்னை நோக்கி பார்க்கிற முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போனதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிற அந்த காலை பொழுதில் அவருடைய முகத்தை தேடி ஓடி வந்திருக்கிற அவருடைய சமூகத்தை நாடி வந்திருக்கிற உங்களுக்கு அந்த வெட்கப்படாத ஒரு வாழ்வை என் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்க அவர் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார் விசுவாசத்தோடு நம்முடைய வாழ்வை நாம் நகர்த்த நாம் கடமைப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம் நம்பிக்கையோடு உங்களுடைய வாழ்வை நகர்த்துங்க நிச்சயமாக இந்த நாள் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான நாளாய் இருக்கும் ஆகவே ஒரு சில வேத வசனங்களை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து விட்டு நாம் நமக்காகவும் நம்முடைய குடும்பங்களுக்காகவும் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்காகவும் நாம் செபிக்க நாம் போகிறோம் ஆகவே ஒரு சில வார்த்தைகளை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் யோவான் பதினான்காவது அதிகாரத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் நம்ம அனைவரும் பரிசுத்த வேதாகமத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்க எடுத்தவர்கள் யாராவது ஒருவர் ஒருத்த சத்தமாய் நீங்கள் வாசிக்குமாறு உங்களை அன்போடு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் யோவான் பதினான்காவது அதிகாரத்திலே பதினான்காவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் அவருடைய நாமத்தினால எதை கேட்டாலும் நீங்கள் என்ன வேண்டுமானால் நீங்கள் கேளுங்கள் நிச்சயமாய் அவர் செய்யக்கூடியவராய் இருக்கிறார் பலவிதமான தேவைகளோடு பலவிதமான எதிர்பார்ப்புகளோடு இந்த காலை பொழுதிலே நீங்கள் தேவ சமூகத்திலே அமர்ந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒன்றை நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்க எந்த விதத்தையும் உங்களுக்கு குழப்பங்கள் வேண்டாம் பதற்றம் வேண்டாம் கவலை வேண்டாம் அவர் வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவானவர் சொல்கிறார் என் நாமத்தினால் நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் உனக்கு செய்வேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் அவருடைய நாமத்தினாலே நீங்கள் கேட்பதெல்லாம் என் ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்கிறவராய் இருக்கிறார் என் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அவைகளை செயல்படுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார் ஆகவே நம்பிக்கையோடு உடைய வாழ்வை நகர்த்துங்க அதே அதிகாரத்திலே பதிமூன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால் நீங்கள் என்னுடைய நாமத்தினாலே எதை கேட்பீர்களோ குமாரனில் பிதா மகிமை குடும்பியாக அதை செய்வேன் எப்பொழுது செய்வார் யாருக்கு செய்வார் எந்த காரியங்களுக்கு அவர் செய்வார் என்று தேவன் அழகாய் சொல்கிறார் குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியான காரியங்கள் தேவன் கேட்பதெல்லாம் சில சமயங்களிலே நாம் தவறான காரியங்களை கூட அறியாமல் கேட்டு விடுவது உண்டு தேவன் நமக்கென ஒரு அழைப்பை வைத்து ஒரு பாதையை வைத்து இருப்பார் நாம் ஒரு வேறு பாதை நமக்கு பிரியமாய் இருக்கிறபடினால் அவைகளை நாம் கேட்கக்கூடியவர்களாய் மாறிவிடுவோம் தேவன் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் ஒரு பாதையை வைத்தார் ஒரு வாழ்வை வைத்தார் ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்கிறார் சர்பத்துடைய சத்தத்தை கேட்டு தவறுதலாக சில முடிவுகளை எடுக்க ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் 
என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த உலகத்திலும் நாமும் சில சமயங்களிலே இந்த உலகத்தை மாத்திரம் பார்த்து உலகத்திலே இருக்கிற செயல்பாடுகளை பார்த்து நம்மோடு வாழ்கிற மனிதர்களை பார்த்து அவர்களோடு ஒன்று போட்டியிடுவதை போலவோ அல்லது இந்த உலகத்திலே நம்முடைய பெயர் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடவோ சில முடிவுகளை நாம் எடுக்கலாம் அழைப்பை மறந்துவிட்டு எடுக்கலாம் நம்மை தெரிந்து கொண்டதுடைய நோக்கத்தை மறந்துவிட்டு எடுக்கலாம் ஆனால் தேவன் அவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் தேவனுடைய கரத்துடைய கிரிகள் நடைபெறுமா என்று சொன்னால் இல்லை ஆனால் வேதத்தில் அவர் தெளிவாய் அவர் சொல்லுகிறார் குமாரனில் பிதா மகிமைப்படுமான காரியங்களை அவர் நமக்கு செய்கிறவராயிருக்கிறார் அவர் செய்வேன் என்று சொல்லி விட்டார் இதை கேட்கலாம் அதை கேட்கலாம் என்று சொல்லி கண்மூடிதனமாய் கேட்பதை காட்டிலும் குமாரனில் பிதா மகிமைப்படக்கூடிய காரியம் எது என்று சொல்லி பார்த்து அவைகளை நாடுகிறவர்களாக அந்த அழைப்புக்கு உகந்த நம் அர்ப்பணிப்புக்கு ஏற்ற காரியங்களிலே நாம் நம்ம ஈடுபடுத்தி அந்த அழைப்புக்குரிய காரியங்கள் செயல்படும்படியாக அதில் குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியான காரியங்களை கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஆகிய தேவர் நம்முடைய வாழ்வில் அவைகளை செயல்படுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார் சில சமயங்களில் நாம் நினைப்பது உண்டு உலகத்தை பார்த்துவிட்டு நம்மோடு வேலை செய்கிறவர்களையோ நம்முடைய வீடு அருகாமலே இருக்கிறவர்களையோ அல்லது நம்முடைய உறவு முறைகளிலே யாராவது ஒருவரை பார்த்துவிட்டு அவர்களோடு போட்டியிடக்கூடிய வண்ணமாய் அவர்கள் எல்லாம் இப்படி வாழ்கிறார்கள் என் ஆண்டவர் எனக்கு செய்யக்கூடாதா என்னுடைய வாழ்வு இப்படி மாற்றக்கூடாதா என்று சொல்லி மற்றவர்களோடு போட்டியிடுவோம் ஆனால் அழைப்பு என்பது நமக்கு இருக்கும் ஆனால் இந்த அழைப்பை மறந்துவிட்டு உலகத்திலே நாம் வாழ போவதை போல நினைத்து நிலையான வாழ்வு பரலோகத்தில் இருக்கிறது அந்த நிலையான வாழ்வுக்கான ஒரு காரியம் தான் இந்த வாழ்விலே நாம் சத்தியத்தில் நடக்கிறது நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்கிறது எல்லாம் ஆனால் அந்த நிலையான வாழ்வை மறந்துவிட்டு இந்த உலக வாழ்வு தான் நமக்கு நிலை என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அறுபது அறுபது ஆண்டுகளோ ஐம்பது ஆண்டுகளோ முப்பது ஆண்டுகளோ நூறு ஆண்டுகளோ ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை வைத்திருக்கிறார் அவ்வளவுதான் அந்த உலகத்திலே வாழ முடியும் ஆனா நிலையான வாழ்வு எங்க இருக்கிறது சொன்னால் அந்த பரலோகத்தில் இருக்கிறது என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை அந்த நிலையான வாழ்வை அடைய வேண்டும் என்கிற சிந்தனை இல்லாமல் அந்த ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இல்லாமல் இந்த உலகத்திலே இருக்க போவதா நினைத்து இந்த உலகத்திலே ஆஸ்திகள் வேண்டும் இந்த உலகத்திலே அந்தஸ்துகள் வேண்டும் இந்த உலகத்திலே அவர்களை காட்டிலும் இவர்களை காட்டிலும் என்று சொல்லி மற்ற மனிதர்களோடு நம்மை நாம் ஒப்பிட்டு நாம செய்கிற ஒரு பெரிய தவறு அது என்ன கேட்கிறோம் என்று தெரியாமல் என்ன ஜெபிக்கிறோம் என்று தெரியாமல் சில சமயங்களிலே நாம் ஜெபிப்பது உண்டு ஆனால் எந்த ஜெபங்கள் என் ஆண்டவர் கேட்டு செய்கிறவராய் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் குமாரனில் பிதா மகிமைப்படக்கூடிய காரியங்கள் வேண்டும் என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை உங்களுடைய அழைப்பு ஒன்று இருக்கிறது உங்களுக்கு என்ன தேவன் ஒரு அழைப்பை வைத்திருக்கிறார் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் அப்படி அந்த பாதையிலே அதுல குமாரனில் பிதா மகிமைப்படக்கூடிய காரியம் அழைப்பு அதில் நிறைவேறக்கூடிய காரியங்கள் எந்த நோக்கத்தோடு நீங்கள் பிடிக்கப்பட்டீர்களோ எந்த நோக்கத்தோடு உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்தாரோ இந்த நாளை கூட்டி கொடுத்தாரோ அந்த நோக்கம் இந்த நாளில் நிறைவேறும்படியான காரியங்கள் அந்த நோக்கம் நிறைவேறக்கூடிய காரியம் நீங்கள் கேட்கும் பொழுது நிச்சயமாய் செய்வார் அப்படி என்று சொன்னால் என் தேவைகள் சந்திக்கப்படாதா என்னுடைய தேவைகள் நிறைய இருக்குது அப்படி என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் வேதம் அழகாக மத்தியில் அவர் அழகாய் சொல்கிறார் ஆறாவது முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் அவர் சொல்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறார் முதலாவது தேவனுடைய நீதியும் ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் இவைகள் எல்லாம் உனக்கு கொடுப்பேன் தேவன் எதையும் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லவில்லை எதையும் அவர் செயல்பட மறுக்கவில்லை ஆனால் வேதம் அழகாக சொல்லுகிறது அவர் சொல்லுகிற காரியத்தை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாவற்றையும் நான் உனக்கு கொடுப்பேன் ஆனால் முதலாவது தேவனுடைய நீதி மற்றும் ராஜ்யத்தின் தேடு என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இதை தேடும் பொழுது குமாரனில் மகிமை பிதா மகிமைப்படும்படியான காரியங்களில் உன்னை நீ இணைத்துக் கொள்ளும் பொழுது நீ தேவனிடத்துல கேட்கும் பொழுது இவைகள் எல்லாவற்றையும் உனக்கு கொடுப்பார் இவைகள் லேசான காரியம் தேவனுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் மறித்தவர்கள் உயிரோடு எழுப்ப முடியும் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் குருடனுக்கு பார்வை கிடைக்கும் இப்படி பல அதிசயங்களை என் தேவனால் செய்ய முடியும் சமுத்திரத்தை பிளந்த தேவன் இல்லையா அடிமதனத்தில் இருந்த அந்த பார்வையுடைய கரத்தில் இருந்து இஸ்ரோ ஜனங்களை மீட்டெடுத்த ஆண்டவர் உலகத்தில் எந்த காரியங்களை வேண்டுமானால் அவருடைய வாழ்வில் அவர் செய்யக்கூடியவராய் இருக்கிறார் என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அந்த பாவம் செய்த ஸ்திரீயை பார்த்துவிட்டு தேவன் சொல்ல இனி நீ பாவம் செய்யாதே உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட இப்படி தேவனுக்கு எல்லாம் லேசான காரியங்கள் உடைய சாபத்தை மாற்றுவது லேசான காரியங்கள் உடைய கவலை கண்ணீரை துடைப்பது லேசான காரியங்கள் எல்லாம் என் தேவனுக்கு இலேசான காரியங்கள் ஆகவே நாம செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் என்ன 
முதலாவது நாம் நம்மை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்ன என்று சொல்லி நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் குமாரனில் பிதா மகிமைப்படக்கூடிய காரியங்களை நீங்கள் தேவனத்தில் கேட்பீர்களானால் நிச்சயமாக என் ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்யக்கூடியவராய் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிட வேண்டாம் அதே யோவான் முதலாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் முதலாவது அதிகாரத்திலே பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிற காரியம் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களால் அவரை ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் வைத்து அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாறுகிற மனிதர்கள் இன்று தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் நாம் மாறவில்லை தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாறாமல் நாம் என்ன செய்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையை எதை கேட்பது என்று தெரியவில்லை அப்படி கேட்கும் பொழுதுதான் தேவன் சொல்லுகிற காரியம் பிள்ளைகளுடைய அப்பத்தை நான் நாய்க்குட்டிக்கு குடிக்க மாட்டேன் நீ அப்படி என்று சொன்னா நீ பிள்ளையா மாற வேண்டும் நீ செல்ல பிராணி தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஆனா நீ பிள்ளையா மாறினா அதுக்கு சுதந்திர வாழையாய் மாறுகிறாய் அப்போ நாம நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து இந்த நாளில நான் இந்த பாவத்தையும் செய்யக்கூடாது இந்த நாளிலே பிதா மகிமைப்படுகிற வண்ணமான காரியங்கள்லாம் நான் செய்யணும் இந்த நாளிலே எந்த தவறும் நான் செயல்படுத்தாதபடி தவறான சிந்தனையோ தவறான எண்ணங்களோ தவறான பார்வையோ எனக்குள் வெளிப்படாதபடி என்னை நான் காத்து கொள்ளுகிறது நான் பிள்ளையாய் மாறுவது அதுதான் நீ கழுவப்படும் பொழுது அவர் ரத்தத்தாலை கழுவப்படும் பொழுது தேவன் என்ன செய்ய என்னுடைய பிள்ளையாய் உன்னை மாற்றுகிறார் அப்போ நீ பிள்ளையாய் மாறும் பொழுது அந்த நன்மைகளை நீ பெறக்கூடியவனாய் காணப்படுகிறாய் அப்பொழுது உன்னுடைய விண்ணப்பங்களுக்கு கத்தர் பதில் கொடுக்கிறவராய் இருப்பார் என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆகவே இந்த காலை பொழுதில் நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்பதற்கு நான் அவருடைய பிள்ளையாய் மாறி இருக்கிறனா என்று சொல்லி நீங்கள் பாருங்கள் பிள்ளையாய் மாறி இருக்கிற கத்த நிச்சயமாய் கொடுப்பார் யார் யார் அவருடைய நாமத்தினாலே கேட்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாவருக்கும் நான் செய்வேன் என்று சொல்லுகிறார் எப்பொழுது குமாரனில் பிதா மகிமைப்படக்கூடிய காரியங்கள் அந்த இடத்துல காணப்படுமானால் அது எந்த காரியமாய் இருந்தாலும் கத்தர் செயல்படுத்துவார் நீங்கள் ஒரு வேலையை நீங்கள் கேட்கிற அந்த வேலை நிமித்தமாக வேலை கிடைத்து விட்டால் அது நான் குமாரனை குமாரன் மூலமாய் பிதாவை நான் மகிமைப்படுத்த முடியும் அப்படியாப்பட்ட காரியங்கள் அதில் இருக்கும் எனக்கு சில சொல்லுவாங்க நான் இப்படி ஒரு வேலை கிடைச்சிட்டா பிரதர் சிஸ்டர் நான் இப்படி ஊழியம் செய்வேன் இப்படி ஊழியத்தை தாங்குவேன் இப்படி என்னுடைய ஆவிக்குரிய பயணத்தை நான் வளர்த்து கொள்ளுவேன் அப்போ என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய தேவையெல்லாம் சந்தித்து விட்டால் நான் சிறிது நேரத்தை கர்த்தருக்கு என ஒப்பு கொடுத்து ஆத்துமாக்களை சந்திப்பேன் என்று சொல்லி இதுல குமாரன் மகிமைப்பட குமாரனில் பிதா மகிமைப்படக்கூடிய காரியங்களை நீங்கள் முன்னிறுத்தி கேட்கும் பொழுது நிச்சயமாய ஆண்டவர் அதை உங்களுக்கு செய்வார் சில சமயங்களை ஒன்று மாத்திரம் நினைத்துக் கொள்ளுங்க என்று அநேக கிறிஸ்தவர்கள் செய்கிற காரியங்கள் செய்கிற தவறு கேட்கிற சமயத்தில் மாத்திரம் பொருத்தனைகள் கத்தருக்காக ஓடுவேன் கத்தருக்காக செய்வேன் நான் சபையினுடைய தூணாய் மாறுவேன் அப்படி நிறைய சொல்லிவிட்டு கேட்ட உடனே ஜபிக்கிறத மறந்துடுவாங்க வேத வாசிக்கிறத மறந்துடுவாங்க ஆலயத்துக்கு போறத மறந்துடுவாங்க சுயமாய் சல பல சட்டத்திட்டங்களை எடுத்து வந்து எல்லாவற்றையும் சீர்குலைக்கக்கூடியவர்களாய் மாறுவார்கள் அப்படி இருக்குமானால் அந்த தேவனுடைய செயல் அதுல காணப்படாது என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை சென்ற நாட்களில் நாம் கேட்கோம் அப்படிதான் என்ன செய்ய முடியும் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்திரம் அதனோட அவர் வேதனையை கூட்ட மாட்டார் வேதனை இல்லாதது வேண்டுமானால் அது கர்த்தரிடத்திலிருந்து வரணும் நீ உங்களுடைய பலத்துல உங்களுடைய ஞானத்துல சில பதவிகளை அடையலாம் சில வருமானங்களை அடையலாம் ஐஸ்வர்யவான்களாய் மாறலாம் ஆனால் ஒரு நன்மையும் கிடையாது அதுல வேதனை கலந்துதான் இருக்கும் அதுல சந்தோஷம் இருக்காது சமாதானம் இருக்காது அப்போ நீங்க கேட்பது எதுவாய் இருந்தாலும் அது குமாரனில் பிதா மகிமைப்பட வேண்டும் நீங்க கேட்கிற காரியங்கள் எந்த காரியங்களாய் இருந்தாலும் எந்த காரியத்துக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கிறதா இருந்தாலும் அதை கத்தருக்கிற நான் கொடுக்க துணிய கூடியவர்களா இருக்க வேண்டும் உடனே கத்தருக்கு இருந்தால் அது அப்படி கிடையாது ஆபிராமுக்கு தேவன் ஈசாக்கை கொடுத்தார் இல்லையா கொடுத்த உடனே தேவனுக்கு அவன் கொடுக்க துணிந்தான் ஆகவே தான் அது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது அப்போ தேவனுக்கு வேதுருவை பாருங்க வழக்கிடைய மீன் கொடுத்தார் அதை விட்டுட்டு வர அவன் துணிந்தான் அப்போ நீங்க கேட்கும் பொழுது கத்தர் மகிமைப்படக்கூடிய காரியம் இருந்தால் நிச்சயமாய் வழக்கிடைய மீன்களை கொடுப்பார் நூறு வயதில் குழந்தையை கொடுப்பார் என் ஆண்டவரால் செய்ய முடியாத காரியம் ஒன்று மேல எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும் தேவனுக்கு என்ன உங்களை ஈடுபடுத்தி பாருங்க பிதா மகிமைப்படக்கூடிய காரியமாய் உங்களுடைய காரியங்கள் இருக்குமானால் கத்தர் செய்கிற காரியம் உலகத்தில் யாருமே அறிந்து கொள்ள முடியாது வியக்கிற வண்ணமான காரியங்கள் ஆச்சரியப்படக்கூடிய வண்ணமான காரியங்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு மேல எண்ணி முடியாதது 
நீங்கள் <laughs> நீங்கள் கேட்பதை செயல்படுத்துகிறவர் ஆண்டவராய் இருக்கிறார் குமாரனில் பிதா மகிமைப்படக்கூடிய காரியமாய் இருக்கிற அப்படின்னா நிச்சயமாய் என் ஆண்டவர் கொடுப்பார் கருமையான தேவடைய பிள்ளைகளே கேளுங்க கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளுங்க தேவடைய ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்க தேவன் இந்த நாளில் வைத்திருக்கிற நன்மைகளை அனுபவியுங்க யோகான் பதினைந்தாவது அதிகாரத்திலே பதினாறாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது சொல்லுகிறார் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் தான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் நீங்களின் நாமத்தினால் ஒரு செயல்பாடுகள் உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் கணிகளை எனக்கு <laughs> அவர் ஒரு இடத்துல தேவன் எனக்கு கொடுக்கிற பணியாக இருந்தால் இந்த பணியை கொடுத்தால் என்று சொல்லி அவர் தேவனிடத்திலே ஒரு ஒரு விண்ணப்பத்தை அவர் வைக்கிறார் தேவன் அவருடைய வாழ்க்கையிலே நான் தான் இதை உனக்கு கொடுக்கிறேன் என்று தேவன் சொல்லுகிற வண்ணமாய் செயல்படுத்துகிற வண்ணமாய் அவர் கேட்ட அந்த பெரிய பதவி அவருக்கு கொடுத்தார் அலிலூயா நிச்சயமாய் நீங்கள் கேட்பதற்கு மேல என் ஆண்டு செய்வார் ஆனால் குமாரனில் பிதா மகிழ்விப்பட வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் கனிகளை கொடுக்கக்கூடியவர்களாய் மாற வேண்டும் இதுதான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு செய்வார் இதைதான் என்பதல்ல அதைதான் என்பதல்ல தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை அவரால் எல்லாமே கூடும் நீங்கள் கேட்பதற்கு மேலான காரியங்களை உடைய வாழ்வில் ஆண்டவர் செயல்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் அதுதான் அப்போ நாங்க பொருள் எபேசியருக்கு எழுதும் போது அவர் சொல்லுகிறார் வாசிப்போமே எபேசியர் இரண்டாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க பத்தாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கும் நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவடி செய்கையா இருக்கிறோம் அவைகளில் நாம் நடக்கும்படிக்கு அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நற்கிரியைகளை செய்யும்படி உங்களுக்கு அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது 
விடுதலைப்பிக்கிறோம் <laughs> கர்த்தர் ஒவ்வொருவரும் அவைகளை பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாக கர்த்த நீ செயல்படுவீராக ஆமினப்பா இப்பொழுதும் குடும்பங்களிலே காணப்படுகிற எங்கள் வீடுகளிலே காணப்படுகிற பெற்றோருக்காய் பெரியோருக்காய் வந்து நிற்கிறோம் கர்த்தர் அவர்களை பலப்படுத்துவீராக விளங்குபடிக்கிறோம் குமாரனின் பிதா மகிமைப்படுவதற்காக எங்களை இணைத்ததற்கு நோக்கம் இருக்கிறது எங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நோக்கம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டு கர்த்தர் அவர்களை நடத்தும்படியாய் அந்த பிள்ளைகளை வளர்க்கக்கூடிய ஞானத்தை அவர் கொடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் பிள்ளைகள் வந்து அன்பின் கரத்தில் கொடுக்கிற வாலிப பிள்ளைகளை கத்த காத்துக் கொள்ளுங்க பாவம் மனித ஆதிபடி தன் அழைப்பு உணர்ந்து பயணிக்கக்கூடிய சத்தியத்தை பெற்றோர்கள் அவருக்கு போதிக்கவும் அவர்கள் வேதம் வாசித்த அந்த சத்தியத்தை நிறைந்து அவர்கள் ஆசிரியக்கப்படவும் கத்த திரும்ப செய்யுங்க சிறு பிள்ளைகளை குழந்தைகளும் அன்பின் கரத்துல கொடுக்கிறேன் கத்தோடைய பலத்தை அடை கேட்டுக்க அப்பா வெலவிடங்களோ நாசமோச காரியங்களோ பிள்ளைகளுடைய வாழ்வில் நுழையாதபடி வேலை எடுத்து பாதுகாத்துக் கொள்வீராக ஆமையப்பா குமாரில் மகிமைப்படுகிற குடும்பமாய் ஒவ்வொரு குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக உடன் பிறந்தவர்கள் லட்சிக்கப்படாதிருப்பார்கள் ஆனால் கர்த்தர் அவர்களும் தங்களுடைய அழைப்பை உணரும்படியான கிருவை கர்த்தனை கொடுப்பீராக ஆமையப்ப அந்த நாள் அழைப்பு பெற்றவர்கள் அர்ப்பணித்தவர்கள் உமார் வேர் பிரிக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர்கள் வரங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டவர்கள் அன்பின் கரத்தில் கொடுக்கிறேன் அப்பா குமாரில் பிதா மகிமைப்பட வேண்டும் என்கிற சிந்தனையோடு தங்கள் அழைப்பு நிறைவேற்ற தங்கள் ஊழியத்தை தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள இணைத்துக் கொள்ள தங்கள் பெற்றெடுக்கிற அபிஷேகங்களை பயன்படுத்த கத்த திரும்ப செய்வீராக ஆமினப்ப குமாரின் பிதா மகிமைப்படும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் கருத்தாவே இந்த நாள் பிறந்த நாள் திரும்ப நாள் கொண்டாடுகளுக்காக நிற்கிறோம் அப்பா இந்த புதாண்டி ஆசிர்வத்தை கொடுங்க இந்த புதாண்டிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது கூட்டி கொடுக்கப்பட்டது குமாரின் பிதா மகிமைப்படுவதற்காக என்பதை அறிந்து கொண்டு இந்த ஆண்டு முழுவதுமாய் உண்மை மகிமைப்படுத்துகிற வாழ்வை அவர்கள் தொடர கத்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக அவருடைய தேவையெல்லாம் கத்தனை சந்திப்பீராக இந்த நாள் உன்ன உணவுல உடுத்தோடையெல்லாம் தங்கடம்லாம் வந்து கொடுங்க கர்ப்பசி வழி வாழ்க்கையில் <laughs> சமான <laughs> நடைபெறும் Number 46, Katpati Main Road, John Colony, near Domino's Pizza, Gandhi Nagar, Bellu. Engloda Thorupukola, call 944-343-384.